সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সোহেল রানা প্রভাষক আইসিটি আলহাজ আব্দুল খালেক ডিগ্রি কলেজ আজ আমি একাদশ শ্রেণীর আইসিটির তৃতীয় অধ্যায়ের সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব তো সংখ্যা পদ্ধতি আলোচনার শুরুতেই আমি বলে নেওয়া ভালো আজকে যে বিষয়গুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর সংখ্যা পদ্ধতির স্থানীয় মান এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি কথাই বলতে হয় যে সংখ্যা কিন্তু সৃষ্টির শুরুতে বা সভ্যতার শুরুতে সংখ্যার আবিষ্কার হয়নি সৃষ্টির শুরুতে মানুষ তাদের হিসাব নিকাশের প্রয়োজনে সংখ্যা ব্যবহার করত আর তখন সংখ্যা ছিল বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন প্রতীক বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন হ্যাঁ ইত্যাদি দিয়ে মানুষ সংখ্যা ব্যবহার করত কখনো নুড়ি পাথর তারপরে রশিতে গিরা দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে দেয়ালে দাগ কেটে সংখ্যা প্রকাশ করত তো এভাবেই মূলত আগে সংখ্যার হিসাব নিকাশ হতো তো শুরুতে অনেক বড় বড় সংখ্যার হিসাব ওই রকম অতটা প্রয়োজন ছিল না কারণ একটা সময়ে সভ্যতার শুরুতে মানুষ তাদের প্রয়োজনে জীবনের প্রয়োজনে যে ছোটো ছোটো সংখ্যা ব্যবহার করত ছোটো ছোটো সংখ্যা হিসাব নিকাশের জন্য ব্যবহার করত তখন আসলে মানুষের ভেতরে সভ্যতা এতটা ডেভেলপড হয়নি তো তখন মানুষ আমরা সবাই জানি যে তখন বেঁচে থাকার জন্য মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ হিসেবে তখন লতা পাতা গাছের সাল বাকল ব্যবহার করত সরকি ব্যবহার করে মানুষ পশু শিকার করত আর হই 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 করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত পশু শিকারের উদ্দেশ্যে মৎস্য শিকার করত তো আজকালকার মতো এত টাকা পয়সার হিসাব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার হিসাব তারা করত না তো আস্তে আস্তে এভাবেই সংখ্যা পদ্ধতির আবিষ্কার হয় পরবর্তীতে যখন মিশরীয় সভ্যতায় মিশরীয় সভ্যতার আগে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দের দিকে তখন সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয় তো সেই সময়ে ট্যালি নামে একটা সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল যেটা মাটিতে দাগ কেটে কেটে সংখ্যা প্রকাশ করা হতো এরপরে মিশরীয়রা একটা সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করে আমরা সবাই জানি মিশরীয় মিশরীয়রা মোটামুটি সভ্যতার দিক থেকে একটি একটু এগিয়ে ছিল তারা হায়ারোগ্লিফিক্স নামে সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল তো হায়ারোগ্লিফিক্সও এক ধরনের ওই বিভিন্ন চিহ্ন প্রতীক বিভিন্ন ছবি হ্যাঁ যেমন দশ লেখার জন্য তারা উল্টা ইউ ব্যবহার করত হুম এরপরে বড় বড় সংখ্যা লেখার জন্য কখনো তারা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো চিহ্ন ব্যবহার করত কখনো লোটাস মানে পদ্ম ফুল ব্যবহার করত কখনো সিংহের মাথা সাপের মাথা ব্যাঙের মাথা ব্যবহার করত বিভিন্ন বড় বড় সংখ্যা প্রকাশের জন্য হ্যাঁ তারপর এরকম আরও অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করত এবং এই পদ্ধতিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক্স এরপরে তিন হাজার চারশো শতাব্দীতে সুমিরের সভ্যতার পরে ব্যাবিলিয়নের সভ্যতায় এসে তারা শ্যাট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল শ্যাট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি এখনও সমাজে প্রচলিত আছে যেমন ঘড়ির সময় গণনার জন্য ষাট সেকেন্ড এক মিনিট ষাট মিনিট এক ঘন্টা তো সেই ষাট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে এরপরে মায়া সভ্যতায় তারা মিয়ান নামে একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করে সংখ্যা পদ্ধতি সেখানে তারা বিশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে তো যাই হোক এই হলো সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস তা আজকে চলে আসি সংখ্যা পদ্ধতি কি আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি প্রথম হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতি কি এর ব্যাখ্যায় বলতে গেলে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন অঙ্ক বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে যখন সংখ্যা গণনা করা হয় হিসাব নিকাশ করা হয় তখন তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে বিভিন্ন অঙ্ক সাংকেতিক চিহ্ন বা বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে যখন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তখন তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে তাহলে এই হলো সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা সংজ্ঞা এরপরে চলে আসি সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ তো সংখ্যা পদ্ধতি এই হালে এই যুগে সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ যদি বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে সংখ্যা পদ্ধতি দুই প্রকার 
একটা হচ্ছে পজিশনাল আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল পজিশনাল নন পজিশনাল পজিশনাল অর্থ হলো স্থানিক আর নন পজিশনাল অর্থ হলো অস্থানিক তো এই পজিশনালকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় বাইনারি ডেসিমাল অক্টাল হেক্সা ডেসিমাল বাইনারি ডেসিমাল অক্টাল হেক্সা ডেসিমাল এছাড়া নন পজিশনালেও বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি রয়েছে তো আমরা বলতে পারি যেমন রোমানরা তিন হাজার চারশো অব্দে যেই সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল হ্যাঁ রোমান সংখ্যা পদ্ধতি সেখানে এক লেখা হতো বড় হাতের আই বা ছোট হাতের আই দিয়ে দুই লেখা হতো দুইটা আই তিন তিনটা আই এইভাবে পাঁচ লেখা হতো ভি দিয়ে দশ লেখা হতো এক্স দিয়ে এরকম বড় বড় সংখ্যা তারা লিখত তো সেইগুলোকে আমরা নন পজিশনাল বলতে পারি বা আরও আরও সভ্যতায় যারা যেমন মায়া সভ্যতা তারপরে সুমেরীয় সভ্যতা মেসোপটেমীয় সভ্যতা ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বিভিন্ন সভ্যতায় তারা যে সংখ্যা ব্যবহার করত সেটাকে আমরা নন পজিশনাল বলতে পারি এছাড়াও আমরা নন পজিশনাল বলতে আরও সংখ্যা পদ্ধতি আনতে পারি তো আমরা ওইটাই যাচ্ছি না আজকে আমরা পজিশনাল সম্পর্কে আলোচনা করি মূলত পজিশনাল হচ্ছে বাইনারি ডেসিমেল অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল এগুলো ছাড়াও পরীক্ষায় অন্য অন্য সংখ্যার বা অন্য অন্য ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির বিভিন্ন অঙ্ক পরীক্ষায় আসে যেমন তিন ভিত্তিক চার ভিত্তিক পাঁচ ভিত্তিক ছয় ভিত্তিক সাত ভিত্তিক নয় ভিত্তিক দশ ভিত্তিক বা এরকম ভিত্তি বিভিন্ন ভিত্তি দিয়ে সংখ্যা পদ্ধতি পরীক্ষা আসতে পারে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কি এই জিনিসটা আগে মাথায় রাখতে হবে একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে যেই কয়টা বিট ব্যবহার করা হয় বা যে কয়টা সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তার সমষ্টি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে যে কয়টি বিট ব্যবহার করা হয় তার সমষ্টি হচ্ছে ওই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস ইংলিশে বলে বেস বাংলায় ভিত্তি তো যাই হোক তাহলে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি আমরা জানব বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি জানব কিন্তু পজিশনাল বা স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার বাইনারি ডেসিমেল অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল তো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বিট হচ্ছে দুইটি জিরো এবং ওয়ান এ কারণে এটার ভিত্তি হচ্ছে টু মানে দুইটি সংখ্যা এর জন্য এটার ভিত্তি টু এরপরে ডেসিমেল ডেসিমেলের বিট হচ্ছে দশটি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই জন্য এটার ভিত্তি হচ্ছে টেন অক্টালের বিট হচ্ছে আটটি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত এ কারণে এটার বিট ভিত্তি হলো এইট আর হেক্সা ডেসিমেল হেক্সা মানে সিক্স বা ছয় আর ডেসিমেল মানে তো আমরা জানি দশ সুতরাং ছয় আর দশ দুটো মিলে হয়ে গেল ষোলোটি তাহলে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো ষোলো আর এর বিট হচ্ছে ষোলোটি জিরো থেকে নাইন এই দশটা হচ্ছে ডেসিমেল এই যে এখানে আমরা দেখেছি ওকে তাহলে হেক্সা ডেসিমেলের বিটগুলো হচ্ছে জিরো থেকে নাইন আর এ থেকে এফ এই ষোলোটি বিট তাহলে জিরো থেকে নাইন হচ্ছে ডেসিমেল আমরা ডেসিমেলে দেখেছি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই দশটি আর হেক্সা অর্থ হচ্ছে ছয় হেক্সা হচ্ছে এই ছয়টি কোট এ বি সি ডি ই এফ এর মান হচ্ছে দশ বির মান এগারো সির মান বারো ডির মান তেরো ইর মান চোদ্দ এফের মান পনেরো সুতরাং এখানে জিরো থেকে পনেরো পর্যন্ত আসছে টোটাল বিট হচ্ছে ষোলোটি তাই এর ভিত্তি হচ্ছে ষোলো তাহলে আমরা হেক্সা ডেসিমেল পেলাম আচ্ছা এখন চলে আসি আমাদের বিটগুলো কিভাবে আমরা লিখব বা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কিভাবে আমরা করব সেইটাই চলে আসি তো আমরা এখানে দেখেছি যে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আসছে এখানে জিরো থেকে ওয়ান এখানে জিরো থেকে সেভেন এখানে জিরো থেকে এফ পর্যন্ত তাহলে এখানে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত লিখেছি আমরা জানি যে ডেসিমেলে দশ হচ্ছে ওয়ান জিরো ডেসিমেলে দশ হচ্ছে ওয়ান জিরো এগারো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বারো হচ্ছে ওয়ান টু তেরো হচ্ছে ওয়ান থ্রি এটা তো আমরা পড়েই আসছি আমরা বাসাবাড়ি অফিস আদালত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেই পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশ করে আসছি যোগ বিয়োগ করে আসছি গুণ ভাগ করে আসছি আমরা আমাদের শৈশবের বিভিন্ন শ্রেণীতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক করেছি এটা করেছি মূলত ডেসিমেলে তো সেই ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কি এর বিদগুলো কি কি এটা দশ কিভাবে লেখে বিশ কিভাবে লেখে পনেরো কিভাবে লেখে পঞ্চাশ কিভাবে লেখে একশো কিভাবে লেখে এটা আমরা জানি তো এইটা নিয়ে আমি বেশি আলোচনা করব না আমি চলে যাই বাইনারিতে বাইনারিতে আমরা জিরো আর ওয়ান লিখেছি কারণ বাইনারি বিট হচ্ছে এই জিরো আর ওয়ান তো এখন বাইনারি যদি কম্পিউটারের ভাষা হয় আর জিরো ওয়ান যদি হয় তার অক্ষর 
বা লেটার তাহলে সে কি এর চেয়ে বড় বড় সংখ্যা লিখতে পারবে না অবশ্যই পারবে ডিজিটাল ডিভাইসে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডেসিমেলের মতো বড় বড় সংখ্যা লেখা যায় তাহলে বড় বড় সংখ্যা লিখতে গেলে জিরো ওয়ান লিখেছি এরপরে টু লিখতে গেলে আমার এইভাবে লিখতে হবে তাহলে প্রথমে আমি লিখি জিরো ওয়ান টু হচ্ছে ওয়ান জিরো থ্রি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ফোর হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স হলো ওয়ান ওয়ান জিরো সেভেন হচ্ছে ওয়ান 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 এইট হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 নাইন হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এখন আমরা ডেসিমেলে নাইন দেখে আসছি এই রকম আর বাইনারিতে নাইন হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এইটা এই ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দেখে কেউ এটাকে এক হাজার এক বলতে পারবে না এটা হচ্ছে বাইনারিতে নয় এখন প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে হলো এই নয় বাইনারির এই নয় আসলো কিভাবে তাহলে এই নয় কিভাবে আসছে সেটা আমরা বোঝার জন্য আমাদের একটা মেমোরি কার্ড আমরা নিতে পারি চারটা মেমোরি কার্ড নিতে পারি ওয়ান টু ফোর এইট যেহেতু আমি নাইন নাইন বের করব নাইনের বাইনারি মান বের করব এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার চারটে বিট নিতে হবে এমন কেন আমি তিনটে বিট নিতে পারবো না বা তিনটে সংখ্যা নিতে পারবো না তিনটে মেমোরি কার্ড নিতে পারবো না পারবো তাহলে নিলাম নিলে কি হবে তিনটে কোন কোন সংখ্যা যোগ করলে নাইন হবে এখানে কোন কোন সংখ্যা যোগ করলে নাইন হবে চার আর দুই ছয় আর এক সাত হচ্ছে না তিনটে সংখ্যায় নয় এই জন্য আমাকে আরও একটা মেমোরি কার্ড নিতে হবে তার মানে চারের ডবল আট এখন যদি আমি নয় বানাতে চাই তাহলে আট আর এক নয় তাহলে হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমার একটা বেশি মেমোরি কার্ড নিলাম তাহলে আমি আটের নিচে এক আর একের নিচে এক মানে বাইনারি বানানোর জন্য যে যে সংখ্যা যোগ করতে হবে তার নিচে এক বাকি দুইটার নিচে শূন্য সুতরাং আমরা এই ডেসিমেলের নয় বাইনারি নয় রূপান্তর করলাম এইভাবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান গেল আমাদের এইটা এখন আসি যে ডেসিমেলের দশ আমরা বাইনারিতে কিভাবে দশ লিখব এই যে এখানে আমরা দেখি এখানে কোন কোন সংখ্যা লাগবে এইট আর হলো টু তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো যেহেতু আট আর দুই প্রয়োজন এই জন্য এই দুটি সংখ্যার নিচে ওয়ান দিলাম আর যেটা প্রয়োজন নেই তার নিচে জিরো দিলাম তাহলে আমরা দশের বাইনারি মান লিখবো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো পেয়ে গেলাম আমরা দশের বাইনারি মান এইভাবে বড় বড় সংখ্যার বাইনারি মান আমরা বের করতে পারি এখন যদি এরকম বলা হয় যে আমরা যদি এর চেয়ে বড় সংখ্যা নেই দেখা গেলো যে আমি থার্টি নাইনের বাইনারি মান বের করতে চাই তাহলে থার্টি নাইন ডেসিমেল এইরকম বাইনারিতে কীরকম হবে আমি এটা বুঝে দিই থার্টি নাইন ডেসিমেলে বাইনারিতে এটার ইয়া হবে হচ্ছে আমি এই যদি চারটা সংখ্যা যোগ করি তাহলে আমার থার্টি নাইন হবে না আট আট চার বারো আট দুই চোদ্দ আর এক পনেরো হচ্ছে না তাহলে আমি কি করব আটের ডবল ষোলো নেই তাহলে এখন যোগ করে দেখি ষোলো আর আট চব্বিশ আট চার আঠাশ আর দুই তিরিশ আর এক একত্রিশ এই কটাও হচ্ছে না এই কয়টা মেমোরি কার্ড দিয়ে হচ্ছে না তাহলে ষোলোর ডবল বত্রিশ জিবি বত্রিশ নিলাম তাহলে এখন দেখি উনচল্লিশ হয় কিনা তাহলে বত্রিশ আর হলো চার সত্তিরিশ আট দুই আট তিরিশ আর এক উনচল্লিশ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই বত্রিশ চার দুই আর হলো এক বাকি দুইটা লাগবে না এই জন্য বাকি দুইটা শূন্য দিয়ে দিলাম তাহলে আমার উনচল্লিশ লেখার জন্য কি কি বাইনারি মান পেলাম আমরা ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 হয়ে গেল আমার উনচল্লিশের বাইনারি মান এইভাবে আরও বড় বড় সংখ্যা আমরা লিখতে পারি তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল এরপর আমরা চলে আসি অক্টালে তাহলে অক্টালে তো আমরা জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত পেয়েছি এখন আমাদের কোন জিনিসগুলো দরকার কোন সংখ্যাগুলো দরকার সেটা হলো এইট থেকে এর চেয়ে বড় বড় সংখ্যা দরকার আট নয় দশ এগারো বারো এরকম পঞ্চাশ ষাট একশো দুইশো এক হাজার দুই হাজার এরকম বড় বড় সংখ্যা দরকার তাহলে সেই বড় সংখ্যা আমি কোথায় পাব ডেসিমেল আমরা যেমন দেখেছিলাম যে জিরো থেকে নাইন জিরো থেকে নাইন এরকম তারপর দশ লিখেছিলাম ওয়ান জিরো দিয়ে এগারো লিখেছিলাম ওয়ান ওয়ান মানে এটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা না এটা যৌগিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হলো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সেই মৌলিক সংখ্যা দিয়েই আমরা দশ বানালাম এগারো বানালাম তাহলে এগুলো হলো যৌগিক সংখ্যা এর চেয়ে বড় বড় সংখ্যা লেখা যায় সেগুলো যৌগিক তাহলে অক্টালে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত লিখলাম এখন এইট এইট লিখবো কিভাবে এইট হচ্ছে ওয়ান জিরো নাইন হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টেন হচ্ছে ওয়ান টু ইলেভেন হচ্ছে ওয়ান থ্রি টুয়েলভ হচ্ছে ওয়ান ফোর থার্টিন হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ফোরটিন হচ্ছে ওয়ান সিক্স ফিফটিন হচ্ছে ওয়ান সেভেন তারপরে সিক্সটিন হলো সিক্সটিন বা ষোলো হলো টু জিরো 
এখন এটা কেমন যেন অবাক করা লাগছে যে আপনি যে আট কে সরি দশ কে আপনি আট বলছেন এই দশ তো ছিল মূলত ডেসিমেলে অকটালে এসে এটা আর দশ নেই এটা হয়েছে আট আর এটা হয়েছে নয় এটা দশ এটা এগারো এটা বারো এটা তেরো এটা চোদ্দো এটা পনেরো এটা ষোলো এরকম বলার কোনো সুযোগ নাই এটা দশ এটা এগারো এটা বারো এগুলো হচ্ছে ডেসিমেলে দশ এগারো বারো কিন্তু অকটালে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো যাই হোক তাহলে এটা কিভাবে আমরা পেলাম এই জিনিসটা আমরা দেখব যে এখানে ওয়ান জিরো আট হলো কিভাবে তা আমরা জানি ডেসিমেলের আট হচ্ছে এটা তাহলে অকটালের আট কত ওয়ান জিরো 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 এটা হচ্ছে অকটালের আট সরি বাইনারির আট ডেসিমেলের আট হচ্ছে এইটা আর বাইনারির আট হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 তাহলে এই ওয়ান জিরো জিরো জিরোকে আমরা যদি অকটালের আটে রূপান্তর করি তাহলে অকটালের আট হচ্ছে এটা ওয়ান জিরো আর বাইনারির আট হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 তাহলে অকটালের আট ওয়ান জিরো কিভাবে হলো কিভাবে এটা ওয়ান জিরো হলো তো সেই প্রসেসটা আমরা দেখব সেই প্রসেসটা হচ্ছে তিনটে বা থেকে ডান থেকে বা দিকে তিনটে শূন্য আলাদা করলাম বা তিনটে বিট আলাদা করলাম আর এই পাশে আরও দুইটে শূন্য দিয়ে এই তিন এখানে তিনটা বানালাম যেহেতু একটা ওয়ান ছিল আর দুইটে শূন্য দিয়ে আমি এটাকে তিন বিট বানিয়েছি তাহলে তিনটে শূন্যের মান হচ্ছে এটার মান জিরো আর জিরো জিরো ওয়ানের মান ওয়ানই হয় কারণ বা পাশের জিরোর দাম নেই দুইটা জিরো আসে ভ্যালু নেই শুধু এই ওয়ান ওয়ানই হবে এই জন্য আমার এই বাইনারি থেকে বাইনারির আর্ট থেকে আমরা অকটালের আর্ট বানালাম তার মানে ওয়ান জিরো হচ্ছে অকটালের আর্ট একইভাবে নয় দশ এগারো বারো এইগুলো চলে আসবে সেগুলো আমরা দেখতে চাইলে আমরা কিভাবে দেখব যেমন ডেসিমেলে এগারো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বাইনারির এগারো হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো সরি ভুল বলেছি এখানে ডেসিমেলে আমরা আট পেলাম ডেসিমেলে নয় হচ্ছে এটা বাইনারি নয় হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারি নয় তাহলে বাইনারি নয় অকটালে এইরকম হলো কিভাবে সেটা আমরা দেখব তিন বিট আলাদা করলাম তিন বিট আলাদা করলাম তাহলে এখানে জিরো জিরো দিয়ে দিই তাহলে জিরো জিরো ওয়ানের মান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ানের মান ওয়ান এইভাবে আমার বাইনারি নয় অকটালের নয় হয়েছে এরকম বড় বড় সংখ্যা আমরা বের করতে পারি বড় বড় সংখ্যার জন্য আমাদের এখানে যেমন ডেসিমেলের দশ ডেসিমেলের দশ লিখব এইরকম এটার বাইনারি হবে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তাহলে এটার অকটাল কীরকম হবে এটার অকটাল আমি এখানে লিখে দিয়েছি এই অকটাল হচ্ছে ওয়ান টু তাহলে ওয়ান টু অকটাল এটাকে কেউ বারো বললে ভুল হবে এটা হচ্ছে অকটালে দশ তাহলে অকটালে দশ আমরা কীভাবে বের করব এই তিন বিট আলাদা এই তিন বিট আলাদা তাহলে এখানে আমরা জিরো জিরো দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে জিরো ওয়ান জিরোর মান হচ্ছে টু আর জিরো জিরো ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এইভাবে আমরা অকটালের দশ পেলাম তো যাই হোক এইভাবে বড় বড় সংখ্যা লেখা যায় আমরা অকটাল দেখলাম এরপরে চলে আসি হেক্সা ডেসিমেলে তাহলে আমরা অকটালে এখন অনেক বড় বড় সংখ্যা বের করতে পারবো তাহলে জিরো ওয়ান টু জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত জিরোর থেকে সেভেন তারপরে আট হচ্ছে ওয়ান জিরো নয় হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দশ হচ্ছে ওয়ান টু এগারো হচ্ছে ওয়ান থ্রি বারো হচ্ছে ওয়ান ফোর তেরো হচ্ছে ওয়ান ফাইভ চোদ্দ হচ্ছে ওয়ান সিক্স পনেরো হচ্ছে ওয়ান সেভেন ষোলো হচ্ছে টু জিরো এইরকম সতেরো আবার টু ওয়ান আঠারো টু টু এরকম আমরা বড় বড় সংখ্যা লিখব এখন আসি হেক্সা ডেসিমেলে তাহলে হেক্সা ডেসিমেলে আমরা জিরো থেকে নাইন এই দশটি পেলাম আর এ থেকে এফ এর মান বলেছি দশ বির মান এগারো সির মান বারো ডির মান তেরো ইর মান চোদ্দ এফ এর মান পনেরো তাহলে হেক্সা ডেসিমেলে ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এরকম বড় বড় সংখ্যা কিভাবে লিখব সেটা আমি এখন দেখাবো এটা তো পনেরো আমরা বলেছি তাহলে ষোলো লিখব হচ্ছে ওয়ান জিরো দিয়ে সতেরো লিখব হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দিয়ে আঠারো হচ্ছে ওয়ান টু উনিশ হলো ওয়ান থ্রি বিশ হলো ওয়ান ফোর একুশ হলো ওয়ান ফাইভ বাইশ হলো ওয়ান সিক্স তেইশ ওয়ান সেভেন চব্বিশ হলো ওয়ান এইট পঁচিশ হলো ওয়ান নাইন কী একটা মজার ব্যাপার যে যেটাকে আমরা ডেসিমেলে উনিশ বলতাম সেটা পঁচিশে বল হেক্সা ডেসিমেলে বলছি পঁচিশ যেটাকে আমরা ডেসিমেলে আঠারো বলতাম হেক্সা ডেসিমেলে সেটাকে চব্বিশ বলছি যেটাকে ডেসিমেলে সতেরো বলতাম হেক্সা ডেসিমেলে বলছি সেটাকে তেইশ তাহলে এইভাবেই বলতে হবে কোনো উপায় নেই এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই যে এটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ডেসিমেলে ছিল দশ বাইনারিতে বললেন দুই আবার অকটালে বললেন এটা আট আবার হেক্সা ডেসিমেলে এই ওয়ান জিরোকে 
ষোলো বলছেন এটা কিভাবে হলো ডেসিবেল এটা ছিল এগারো বাইনারিতে হয়েছে তিন অক্টালে হয়েছে নয় আর হেক্সা ডেসিবেলে হলো হেক্সা ডেসিবেলে হলো সতেরো এটা কিভাবে হলো তাহলে আমাদের এই যে রূপান্তর এই রূপান্তরগুলো আমাদের ক্লিয়ার জানতে হবে আমরা চলে যাই হেক্সা ডেসিমেলের ষোলো কিভাবে লিখলাম হেক্সা ডেসিমেলের ষোলোটা হচ্ছে ডেসিমেলের ষোলো তো আমরা জানি ওয়ান সিক্স তাহলে বাইনারির ষোলো কত বাইনারির ষোলো হচ্ছে ওয়ান ফোর ফোর জিরো মানে একের পরে চারটা শূন্য তাহলে একের পরে চারটা শূন্য হচ্ছে বাইনারির ষোলো আর অক্টালের ষোলো কত অক্টালের ষোলো সহজে বুঝিয়েছিলাম যে ডান থেকে বা দিকে তিন বিট ডান থেকে বা দিকে তিন বিট তার মানে জিরো 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 এটা হচ্ছে জিরো আর জিরো ওয়ান জিরো হচ্ছে এই টু জিরো হচ্ছে অক্টালের ষোলো এটা কি কেউ বিশ বলতে পারবে না টু জিরো দেখলেই এটাকে বিশ বলা যাবে না এটা হচ্ছে ষোলো অক্টালের ষোলো তাহলে হেক্সা ডেসিমেলের ষোলো কিভাবে হলো হেক্সা ডেসিমেলের ষোলো তো আমি এই যে এখানে ওয়ান জিরো বলেছি তো এটার প্রমাণ কি কিভাবে হলো সেটা আমরা বোঝার জন্য আমরা বাইনারির হেল্প নিব তো বাইনারির আগে একটা শূন্য বসিয়েছিলাম এটা বাদ দিই এখন আমরা চার বিট আলাদা করব অক্টালে আলাদা করেছি তিন বিট আর হেক্সা ডেসিমেল আলাদা হবে চার বিট তাহলে এখানে চার বিট আলাদা করলাম এখানে চার বিট আলাদা করলাম এখানে একের বা পাশে তিনটি শূন্য দিয়ে চার বিট বানালাম তাহলে জিরো 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 এটার মান হলো জিরো আর জিরো 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 ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান তো হেক্সা ডেসিমেলে ওয়ান জিরোটাই হলো ষোলো এই হচ্ছে ব্যাপার তারপরে এর সাথে এক যোগ করলে অনন হবে মানে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এখন একটা কথা যে পঁচিশ পর্যন্ত আমরা পেলাম হেক্সা ডেসিমেলে পঁচিশ হলো অনলাইন তাহলে ছাব্বিশ কিভাবে ছাব্বিশটা লিখতে গেলে আমাদের ডেসিমেলের ছাব্বিশ হচ্ছে টু সিক্স বাইনারির ছাব্বিশ কত তাহলে বাইনারি ছাব্বিশ বের করতে অনেকের সমস্যা হয় তাহলে বাইনারির ছাব্বিশ হচ্ছে ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু আমরা এরকম লিখতে পারি থার্টি টু বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা ষোলো থেকে লিখি ষোলো আর হলো আট চব্বিশ আর দুই ছাব্বিশ তাহলে এখানে এক এখানে এক এখানে এক বাকি দুইটা লাগবে না এই জন্য বাকি দুইটা শূন্য তাহলে আমাদের ডেসিমেলের ছাব্বিশ বাইনারিতে পেলাম ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তাহলে অক্টালের কত অক্টালে অক্টাল বের করতে গেলে খুব সহজে বের করা যায় তিন বিটা আলাদা করতে হবে তিন বিটা আলাদা বা পাশে একটা শূন্য দিলাম তাহলে জিরো ওয়ান জিরোর মান হচ্ছে টু আর জিরো ওয়ান ওয়ানের মান হচ্ছে থ্রি তাহলে অক্টাল হচ্ছে থ্রি টু এই হচ্ছে আমার অক্টালে ছাব্বিশ তাহলে হেক্সা ডেসিমেলের ছাব্বিশ কিভাবে হবে তাহলে হেক্সা ডেসিমেলের ছাব্বিশ বের করতে গেলে আমি এইখানে চার বিট আলাদা করব এখানে চার বিট আলাদা করলাম আর এই এক আছে এখানে আরও চার বিট বানানোর জন্য আমি এখানে তিনটে শূন্য দিয়ে দিলাম অক্টালে তিন বিট নেয় আর হেক্সা ডেসিমেলের চার বিট নেয় তাহলে অক্টালে তিন বিট আর হেক্সা ডেসিমেলের চার বিট তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোর মান আমরা বাইনারিতে জানি দশ কিন্তু হেক্সা ডেসিমেলের দশ কোনটাকে বলেছিলাম এটাকে এ এ হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেলের দশ বি হলো এগারো সি বারো ডি তেরো ই চোদ্দ এফ পনেরো তাহলে হেক্সা ডেসিমেলের দশ হলো এ তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোর মান দশ দশ লিখলাম এ জিরো 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 ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান বা পাশে যত শূন্যই দেই তার দাম নাই সুতরাং এটা হচ্ছে ছাব্বিশ তাহলে আমরা হেক্সা ডেসিমেলের ছাব্বিশ পেলাম ওয়ান এ তাহলে ওয়ান এ হচ্ছে ছাব্বিশ ওয়ান নাইন ছিল পঁচিশ ওয়ান এ হচ্ছে ছাব্বিশ এরপরে সাতাশ হচ্ছে ওয়ান বি আঠাশ হচ্ছে ওয়ান সি উনত্রিশ হচ্ছে ওয়ান ডি তিরিশ হচ্ছে ওয়ান ই একত্রিশ হচ্ছে ওয়ান এফ বোধ থাক তার কোনো ভ্যালু নাই তাহলে আমাদের হেক্সা ডেসিমেলের ষোলো হচ্ছে ওয়ান জিরো তাহলে সতেরো একইভাবে সতেরো হবে ওয়ান ওয়ান আঠারো হচ্ছে ওয়ান টু উনিশ হবে ওয়ান থ্রি বিশ হলো ওয়ান ফোর একুশ হলো ওয়ান ফাইভ বাইশ হলো ওয়ান সিক্স তেইশ হলো ওয়ান সেভেন চব্বিশ হলো ওয়ান এইট পঁচিশ হলো ওয়ান নাইন ছাব্বিশ কত ওয়ান নাইন পর্যন্ত আমরা এলাম আমরা ছাব্বিশ তো আর কিভাবে লিখবো ছাব্বিশ ছাব্বিশ লেখার জন্য আমাদের আবার অন্য সিস্টেম অবলম্বন করতে হবে ছাব্বিশটা একটু ভিন্ন রকম তাহলে আমাদের বাইনারিতে ছাব্বিশ কত সেটা আগে জানতে হবে বাইনারিতে ছাব্বিশ হচ্ছে এখানে এই মেমোরি কার্ডগুলো দেখি ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন তাহলে ছাব্বিশ বানানোর জন্য আমার ষোলো আর আট চব্বিশ আর দুই ছাব্বিশ তাহলে এক 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 বাকি দুইটা শূন্য তাহলে এক এক শূন্য এক শূন্য এটা হচ্ছে বাইনারিতে ছাব্বিশ ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 
তাহলে অক্টালে ছাব্বিশ কত অক্টালে ছাব্বিশ লেখার জন্য আমরা তিনটে শূন্য তিনটে সংখ্যা আলাদা এখানে তিনটে সংখ্যা আলাদা বা পাশে একটা শূন্য দিলাম তাহলে জিরো ওয়ান জিরোর মান হচ্ছে টু আর জিরো ওয়ান ওয়ানের মান হচ্ছে থ্রি অক্টালে হচ্ছে এটাই ছাব্বিশ অক্টালে ছাব্বিশ হচ্ছে থ্রি টু অদ্ভুত ব্যাপার তাই না অক্টালে থ্রি টু মনে হচ্ছে কেমন বত্রিশ কিন্তু বত্রিশ হলো ডেসিমালে আর অক্টালে এটাই ছাব্বিশ তাহলে অক্টালে ছাব্বিশ পেলাম এখন হেক্সা ডেসিমেলের ছাব্বিশ কত তো হেক্সা ডেসিমেলে দেখে আসছি পনেরো হয়েছে এফ ষোলো হয়েছে ওয়ান জিরো সতেরো ওয়ান ওয়ান আঠারো ওয়ান টু উনিশ ওয়ান থ্রি বিশ ওয়ান ফোর একুশ ওয়ান ফাইভ বাইশ ওয়ান সিক্স তেইশ ওয়ান সেভেন চব্বিশ ওয়ান এইট পঁচিশ হচ্ছে ওয়ান নাইন তাহলে ছাব্বিশ কত ছাব্বিশ আমরা বাইনারি ছাব্বিশ পেয়েছি অক্টালের ছাব্বিশ পেয়েছি আর ডেসিমেলের ছাব্বিশ তো সবারই জানা এটা সহজ ডেসিমেলের ছাব্বিশ হচ্ছে টু সিক্স এটা ছাব্বিশ তাহলে আমাদের যদি হেক্সা ডেসিমেলের ছাব্বিশ বের করতে হয় তাহলে আমার এই সংখ্যাগুলোকে চার বিট করে আলাদা করতে হবে তো আমরা বাইনারিতে ছাব্বিশটা এইভাবে না লিখে জিরো বাদ দিলেও পারি সমস্যা নাই এটাই ছাব্বিশ তাহলে আমরা হেক্সা ডেসিমেল বানানোর জন্য আমার এই চার বিট আলাদা করলাম আর এখানে একটা এক করে আছে আমার বা পাশে আরও তিনটে শূন্য হবে তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এর মান হচ্ছে দশ বাইনারিতে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এর মান হলো দশ তাহলে হেক্সা ডেসিমেলের দশ কত দশ হলো এ কারণ ওই যে বলেছিলাম জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আর দশ হচ্ছে এ এগারো বি বারো সি তেরো ডি চোদ্দ ই পনেরো হচ্ছে এফ তাহলে হেক্সা ডেসিমেলের দশ হচ্ছে এ তাহলে এখন আমরা এখানে এ লিখব আর জিরো 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 ওয়ান এইটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা পেলাম বাইনারি থেকে হেক্সা ডেসিমেল বের করে ফেললাম ওয়ান এ হচ্ছে ছাব্বিশ ওয়ান এ তারপরে সাতাশ হচ্ছে ওয়ান বি আঠাশ হচ্ছে ওয়ান সি উনত্রিশ হচ্ছে ওয়ান ডি তিরিশ হচ্ছে ওয়ান ই একত্রিশ হচ্ছে ওয়ান এফ বত্রিশ হচ্ছে থ্রি জিরো এটা হচ্ছে ওইভাবে বের করতে হবে তাহলে এই হলো আমার সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর এইভাবে আমরা বড় বড় সংখ্যা বের করতে পারবো তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই আমরা মোটামুটি যে কাজগুলো করলাম যা দেখলাম বাসায় আমরা এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করব আর পরিশেষে একটি কথাই বলতে হয় সেটি হচ্ছে এখন এই মহামারী পরিস্থিতিতে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা সবাই সতর্ক হই আমাদের প্রত্যেকেই আমরা স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হই আমরা বেশি বেশি হাত ধুই বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করি বাসায় থাকলে বেশি বেশি হাত ধুব আর হচ্ছে আমাদের সবাই মোটামুটি কমিউনিটি ট্রান্সমিশন যেটাকে বলে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন এই কমিউনিটি ট্রান্সমিশনটাকে আমরা মাথায় রাখি যে এই ভাইরাসটা এক একজন থেকে আরেকজনের ভেতরে সরায় তা আমাদের একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখতে হবে তো এই বলে আমি আমার আজকের অনলাইন ক্লাস শেষ করছি সবাইকে শুভেচ্ছা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ